梦中书房，不要理会我正编构的瞌睡场景，请轻声推门进来，握着仅有的孤独。谁都知道，孤独是阅读的索要。我的书房里一直没有找到我要的那本书。我的第一个小孩出生的时候，我要把我的兴奋、跟热情、跟浪漫，要透过文字传达出来。所以我想，我要写一首最，呃，繁复的、最华丽的、最热情洋溢的一首诗作。所以我要故意要用很多文字的堆砌。所以我就在想说，哇，如果我表达一首痛苦的歌声是像什么的时候，我要想说，哇，就像呃，这个丝绸切过丝绸，或者是婴儿的笑声，被树林过滤过的。那被过滤了一次又一次，才出来那种优美的声音等等。那那时候我自己会会一边写一边就觉得有点自鸣得意。翻开一本落落寡欢的书，薄雾便侵蚀了落地窗外温带的针叶林。远方矮岸下的涛声，执行着滨海庭园的宁静。有人在此待过，你，你可以在现实生活里头，你不停的在跟每个人生活，你跟你的呃亲人生活、朋友生活、同事生活，你跟很多人互动，但是一个人很少有一个形式，是可以你跟自己生活的，只有在创作的时候，你自己可以跟另外一个自己，或平常比较没有出来的自己，或平常你也不是认识的很清楚的自己。那透过创作的时候，你可以整理、反省、发掘、杜撰等等的，那你就可以跟一个呃另外一个自己，呃互动、聊天，呃甚至相互吐槽，总而言之共同生活。所以我觉得真的讲起来，创作其实最棒的事情就是你创造出一个形式，是可以自己跟自己生活的。